Pada 28 Februari 2018, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM telah mengadakan satu persidangan meja bulat yang membincangkan tentang mata wang kripto dan sistem keuangan digital. Turut hadir memberikan ucapan perasmian yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syed Othman Al-Habshi, Ahli Lembaga Pengarah IKIM. Saya rasa bahawa teori ekonomi yang mengatakan there is scarcity in resources is completely wrong. Sebab adanya teknologi ini, perubahan-perubahan masih berlaku dan salah satu daripada perubahan yang berlaku adalah cryptocurrency. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan persidangan meja bulat mata wang kripto dan sistem keuangan digital. Ikim dalam proses ini kita cuba uh, mengadakan satu sidang yang boleh membincangkan apakah uh, peluang dan ruang untuk kita menyampaikan uh, kesedaran menguasai pengetahuan untuk mempergunakan teknologi ini ke arah kebaikan di dalam uh, sistem kewangan digital yang mana kita tahu Malaysia ke arah uh, dunia fintech menggunakan teknologi uh, berkaitan dengan kewangan itu dengan penuh uh, Optimize. Fellow Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, Muhammad Nur Omar, selaku penyelaras persidangan meja bulat ini berkata, apa yang penting ketika ini adalah mempunyai garis panduan syariah yang mana boleh dan tidak boleh dilakukan membabitkan mata wang digital. Kenaan dengan fatwa, hakikatnya jawatan kuasa fatwa kebangsaan telah mengambil inisiatif tentang Uh, menubuhkan satu tim atau kumpulan penyelidik yang menyelidik tentang cryptocurrency uh, dan juga impact dia dan kesan dia dari sudut sejauh mana dia memberi manfaat dan juga sejauh mana dia akan memberi risiko atau mudarat kepada orang ramai Antara pembentang yang turut hadir membentangkan kertas kerja Puan Azlina binti Idris, Ketua Division Undang-Undang dan Pematuhan Kuwait Finance House Amber Hart. Untuk menjadikan uh, apa nama perkhidmatan kewangan lebih murah, mudah dan efisien, teknologi uh, memainkan peranan yang penting. Di segi risikonya pula, kita boleh lihat uh, dia ada what you call cyber, cyber risk, uh, risiko cyber. Cyber ni di segi uh, attack yang boleh dilakukan oleh hackers ataupun oleh mereka yang dipanggil uh, cyber criminals dan juga uh, ia boleh di uh, abuse atau manipulasi oleh uh, kriminal untuk uh, melakukan pengubahan wang haram. Pengasas dan pengurusi eksekutif Amani Group yang berbahagia Datuk Dr Muhammad Daud Bakar ketika menyampaikan ucap tama membentangkan kertas kerja berkaitan sistem keuangan digital cabaran dan hala tuju. Persidangan meja bulat mata wang kripto dan sistem keuangan digital ini merumuskan beberapa perkara penting antaranya wang kripto boleh dijadikan sebagai alat pertukaran, penyimpan nilai dan unit kira-kira tetapi tidak memenuhi ciri-ciri sebagai mata wang negara. Yang kedua, fatwa khusus mengenai hukum wang kripto tidak perlu dibuat tetapi memadai dengan garis panduan syariah dalam muamalah wang kripto. Ketiga, Wang kripto memerlukan kerangka perundangan serta kawal selian jelas dan lengkap bagi mengurus risiko sekiranya ingin dijadikan instrumen pertukaran alternatif dalam sistem keuangan digital. Dan yang terakhir, teknologi blockchain yang menjadi asas penerbitan wang kripto mempunyai potensi yang besar dalam sistem keuangan digital.